sweeping and scanning. Kalau nama kita itu two four eight twelve, nama kita masa anda nama kita itu berapa? Nama kita semua posnya itu nama kita ada yang kaya lepuk kum. Entah awak ker? Ini leh anda usually nama kita risk stratify jam, aduh banyak aspek jana. Ideally, nama kita semua kunjung kita screen je, atau screen je, atau pas nama kita ada nahl lor load of kunjung kita berana, atau semua orang nama kita screen je, atau pasca nila. Apa mild risk kalau kunjung kita nama marak, nama kita card itu berita berita. Nihaga kunjung kita nahl masa completed four months ane. Completed four months ane kaya itu rachilla. Completed eight months ane diri kini nila. Completed twelve months ane diri kini nila, atau nih definitely satu pediatrician yang kana. Adalah nama kita ini card untuk desi kena. And always make sure that the child can hear and see. Nama kita berapa ni? Semua kunjung kalam, dah beraya. Esai itu no OE screeningum, ROP screeningum, kita cehi dana beraya nada. Percaya, if we get the preterm child, nama kita polum. Ika sambo kalam cehi itu nolun, nama kita check iya na. When they come to us. Pinol ini dia. Ini kita tuan tuan, semua ada familiar ahi di kena. Trivandrum developmental screening chart ana. Ini nama kita initially zero to two years ayer nu. Pindah nama kita ni. Develop itu zero to three waktu itu, anda three to six years waktu itu, anda very simple screening tool lah na. Ada yang ni apa cerita na? Resmi par ni ada. Zero model le, three years tadi, nama le manusia na kani ni tu. One to manusia kana allah. Mula ke, satu milestone sana kau teri kena. Ini semua numbers pun kau teri kena. Apa nama le first itu kau ni variable teri kau, apa ni dia age. Character itu age calculating. Preterm ni ane kira, nama le two years baru age correction sih. Kalau term babies ni ane kira correction ni entah. Apa correction? Kau ni dia age entre ano, apa ni dia entry kita, nama le age lain variasi ane cina. Entah apa ni perte entry entah. Semua milestone sih, apa kau ni complete. Jadi, anak nak ada mana? Apa orang item sih di lengan kita, kita mula dengan delay. Jadi, kita mula dengan report order kau, delay anak nak kau kirim. Bracket le, item number kau kirim. Anak cium. Apa next time, when the baby comes, kita mula item number punya cium anak tu, anak tu. No tu. Enak tak? Adanya, kita mula ada item mana punya cium. Apa tu? Ah, itu tu nolak. Terapi, ambik ke? Ambik ke? Meet le, anda cium betul tu. Aduh, macam mana? Kita mula usually partner kau. Apa? Enak tak? Adanya, kita mula monthly follow up cium lah, anak cium. Ini SP baru ni, tu dua years versus supposing ni, nama kita perlu, naal aja cah preterm mula orang kunjungan baru nanti aja cullo, thirty six week kerana nanti aja cullo, onda le biasa lah, nama kita baru nanti, onda le nama pain itu masa le, sebab nama kita ni ada dekat nanti, pada ni aja masa ni ada cullo, an naal aja cah correction cullo, supposing thirty four week kerana, nama kita pain itu masa tu beri orang ni, nama kita ar aja cah correction cullo, ini correction cullo ni is only tu two years, two years sekali ni, baru normal kuteh lor apa, catch up aja nama nana. Pih parne madri, nama lori bawah tikel line wake, itu walaupun simple aana, dinde, ipratte bahasa tu lala, completed rectangle tu kunye cehi dikena. Crossi ena nama lori nokanda, completed right lala, ella items tu kunye cehi dikena. Edinggilu onno bolin cehi dikeni, adu nama lori delay nade kono. Pini ibera aina itu right lori modulu onda kiti lori intervention. Apa adu base tu right, abere intervention parne odu kono. Adtara asin beri, pih parne madri, ah item kunye cehi dono lori nokon. This is a very simple screening chart aana, downloadable aana, nama kini nanti kita. This is the same as language evaluation scale, which is basically for language. This is the same as we are doing. This is 0 to 3 years, 3 to 6 years. Same thing. This is the same as we are doing vertical age line, corrected age. We are doing the same as we are doing. We are doing the same as we are doing. Utriing cases are pick up. We are doing the pick up case in the speech. We are doing the stimulation. We are doing the same as we are doing. We are doing the same as we are doing. We are doing the same as we are doing. Bisi yang baru la, speech tila. Karena ini pertama sahaja saya kata, na speech tila orang la kunjungal ke later on, they can have learning problems beram, ADHD beram, special learning disability beram. Jadi, nama la autism orang tu bisi yang baru la. So this is very important. Nah, baru la simple screening ha, nama kita arku eno jia. Ini ada tu dah. Ipan nama kita, nama la nairde pada nol naal masa, satu masa, pandan nol masa nol cerita nama la bercerita nol. Because ada ni sesi cerita nama la CDC grading beri ya. Apa nama kita kunjung beri orang ini, nama kita as usual lah kunjung antropometri growth tu, kan? Nama kita nukum CDC grading cium, ada yang ni ada resmi kan? Cium, nama kita farnu lah TDS cium, LEST cium, MLT sen angle cium, adem, ni kan? Kau arya, just nu otis cium arya, entah nama kita cium ni mana? Hearing, vision, screening cium, itu contoh tu nama kita nukum growth tu nama kita nukum DDS cium, satu screening test ana, adu bersih nama kita lark ini jangan baca tu lah, ini ada specific kit tu under, korsi training mana? Korcik itu kompleks sangat. Apa, nama kita ada cewek nanti, atau macam cewek nanti. Semua kunjungan kita cewek nanti. 
ചട്നീസ് നമ്മൾ ഈ ടി ഡി എസ് സി ലെസ്റ്റും നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് അത് നന്നാവും ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റഡ് ഫോർ മന്ത്സ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർക്കണേ അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റഡ് ഫോർ മന്ത്സിൽ ഒരു കുഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കണത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇത് രശ്മി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റഡ് ഫോർ മന്ത്സിലാണെന്ന് ആലോചിക്കണേ ഗ്രേറ്റ് ത്രീ ഗ്രേറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ന്യൂ ബോൺ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കൂലേ അപ്പൊ അതിന്റെ തല കംപ്ലീറ്റ് പോവില്ലേ അമ്മ അതിന് ഒരു ഹെഡ് കൺട്രോളും ഇല്ല അതാണ് നമ്മുടെ സീറോ നമ്മൾ ന്യൂ ബോൺ ജസ്റ്റ് ജനിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ തുളത്തെടുക്കുകയാണ് ഗ്യാസ് കെട്ടാനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തല പൊക്കില്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പൊക്കില്ലേ ആ ഒരു കൺട്രോളാണ് ഗ്രേറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കുന്നു ഇനിഷ്യലി ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ തല പുറകോട്ട് പോയി നിരിക്കാം എന്തായാലും കുഞ്ഞു പൊങ്ങി ദേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ തലയും വരും തല ഒട്ടും ലാഗ് ചെയ്യില്ല അതാണ് ഗ്രേറ്റ് ടു ഗ്രേറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമത്തി കിടത്തി നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ പടങ്ങളില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൊങ്ങി വരുന്നത് ആമിലാണ് പൊങ്ങി വരുന്നത് അതായത് കയ്യിൽ പൊങ്ങി വരണ്ട ഇങ്ങനെ എൽബോയിൽ പൊങ്ങി വന്നാൽ എൽബോ മടക്കി വെച്ചിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നു കൈ തന്നെ പൊന്തി വരണമെന്നില്ല മനസ്സിലായില്ല നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ പാട് അത് കുഞ്ഞിന്റെ തലയും നെഞ്ചും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഗ്രേറ്റ് ത്രീ ഗ്രേറ്റ് ഫോർ നമ്മൾ തട്ടെടുക്കൂ അല്ലേ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നടന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ തല പുറകോട്ട് പോകുന്നില്ല ആ ഒരു സ്വയിന് തന്നെ കുഞ്ഞ് ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കും ഗ്രേറ്റ് ഫൈവ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ആട്ട ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ലേ അതുപോലും ഇല്ല എല്ലാ പൊസിഷനിലും കുഞ്ഞ് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് ഇത് ഗ്രേഡിങ് നോക്കണം അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇസ് നോർമൽ സീറോ വൺ ടു വൺ എങ്കിൽ ഡിലേ ആണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തെറപ്പി കൊടുക്കും അതെന്താണെന്നുള്ളത് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു തരും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് മന്ത്സിൽ വന്നാലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രേഡിങ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യും നമ്മൾ ഹെഡ് കൺട്രോൾ നോക്കും ഹെഡ് കൺട്രോൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റ് മന്ത്സിൽ എന്താ നോക്കേണ്ട നമ്മുടെ സിറ്റിംഗ് നോക്കും അത് കംപ്ലീറ്റഡ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആണ് അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നോക്കിക്കോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് സിറ്റിംഗ് വരിക സുപ്പൈൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് റോൺ പൊസിഷനിൽ പോയിട്
will come to sitting position on his or her own without support. Namada very support of Kavashila, any Kai Kuti, any chicken. That is grade 5. If you have grade 0, you can see the grade 0. So, you can see the grade 0. 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 You can see the grade Grade 2 is the same as the grade 2. The grade 2 is the same as the grade 2. The grade 2 is the same Kalau niat itu adalah sahaja nak kunjung kalau kalau tu marak kita ini dia, ada dua marak ke kalau dia dah lakukan itu, anggini dia. Adalah, nama kita grade two. Grade three ni orang yang berteriak kunjung ini dia, back yang sangat straight. Macam itu rounded back, kita hypotonik pula dia. Ini back yang sangat straight. Grade four ni orang yang ini dia, ada kunjung ini dia, anggini dia. Adalah, kita perlu perhatikan kunjung ini dia, anggini dia. Adalah, kita perlu perhatikan kunjung ini dia, anggini dia. Adalah, kita perlu perhatikan kunjung ini dia, anggini dia. Adalah, kita perlu perhatikan kunjung ini dia, anggini dia. Adalah, kita perlu perhatikan kunjung ini dia, anggini dia. Adalah, kita perlu perhatikan kunjung ini dia, anggini dia. Adalah, kita perlu perhatikan kunjung ini dia, anggini dia. Adalah, kita Orang balance equilibrium orang dengan kita kunjungnya tiri am betul. That is grade four. Grade five ni orangnya kunjung kaman dah. Nampak kunjung lagi kita boleh. Karena tanah ini tinggal. Orang support orang itu orang. That is grade five. Three four five normal. Eight ayam. Three four five. Sama sih entah. Entah. Ah, karena tanah ini tinggal orang itu kahani curi kaman. Eight ayam grade five. Five ni orang tu supaya supaya position ini tu orang ni lewat ni tu. We come to sitting position. That is independent. Side sitting is not a problem. 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 Shoulder weight, elbow weight, elbow weight, elbow weight. Side sitting is not a problem. You can do it in a little bit. In 12 months, we are standing. Grade 0 is not a problem. Grade 1 Kaili pergi sini, friend di lorong tu kondo ada orang ceramik yang beri kerja, orang yang orang kalai, independent diet, mati mati, edut tu betul. Well, 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 independent diet, kalai edut edut tu betul. That is great too. Ini three orang itu, ah balance standing, ah di mana beri kerja, kalau wide part diet tu betul, terlalu balance yang ceramik. That is great three. Four orang itu ada, ini kena kuki, nama la. Stool and then toy it to any other. Avan Tanya furniture and support of no editanilla. Avan Tanya Kai Kutti, any to Pongi Nelko. Not a costuda put in balance one night. Fine or impulse actually standing ala and ala without support take few steps. Tanya, not a kunando and an open and the moon steps. Walk alone or in a walk one night, walk well, I feel that. She would do two, three steps of Punina and the company. Walking in a starting height. That is grade 5 time. Grade 0 is not the same as we have to bear weight. We have to bear weight and support the weight. We have to bear weight. Grade 1 is the same as we have to bear weight. 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 That is grade 1. Grade two ni, resmi baru ni baru, nama lu kai ulang kai pergi kono, nama lu face face je nak kono, tiri cerita. Ingin pergi cerita nak kono, nama lu wajib kiam baru dila. Enting kono, entah beraya, kali over belum pergi, part over belum pergi, kunyah itu cuci beri cuci beri. Wajib cuci beri beri dila. Kali pukie pukie beri, pasti nama lu support beri kono. Grade three ni orang ber, nama lu kai yang dalam bintu, kunyah itu broad base stand beri cerita, balance itu nikku. Grade four ni orang ber, kunyah itu ini cerita, nikku. Grade five ni orang ber, ada support beri dila. 
രണ്ട് മൂന്ന് ചുവട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുക്കില്ലേ അത് ഗ്രേറ്റ് ഫാം എല്ലാത്തിലും ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇസ് നോർമൽ സീറോ വൺ ടു ഡിലെ അപ്പൊ ആ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടൈം നോക്കിക്കോണം കംപ്ലീറ്റഡ് ഫോർ മന്ത്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് പ്രീ ടേം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രീ ടേം കറക്ഷൻ കൊടുക്കും നെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾസും കൂടെ പറയാം നമ്മൾ പാസീവ് ആംഗിൾസ് ആണേ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അഡക്റ്റർ ആംഗിൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഈ അഡക്ടർ സ്പാസിസിറ്റി അഡക്ടർ ഹൈപ്പർടോണി ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ എ ടി എൻ ആർ വരും ടോണ് എബ്നോർമൽ ആവും അപ്പം കുഞ്ഞ് വിശക്കണ കുഞ്ഞ് വിശന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം അത് കാരണം ഇച്ചിരി പാടാണ് കരയുടെ കുഞ്ഞിൽ നോക്കാതിരിക്കുക വേദം കാരണം നമുക്ക് നേരെ കിട്ടത്തില്ല ഉറങ്ങണ കുഞ്ഞിനും നമുക്കറിയാം കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ ഹാപ്പി റിലാക്സ്ഡ് ആയി ഹെഡ് ഇൻ ദ മിഡ് ലൈൻ അതൊരു സബ്ജക്റ്റീവ് മെഷർമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഓരോ ഏജിന് ഒരു റേഞ്ച് പാസീവ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പൊ റേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂഷ്വലി വൺ വൺ ഇയർ വരെയുള്ള റേഞ്ചസ് ആണ് എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ മന്ത്സ് ഫോർ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് സെവൻ ടു നയൻ മന്ത്സ് ആൻഡ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് മന്ത്സ് അപ്പൊ ഓരോ ആ റേഞ്ചിനകത്തും ആണ് നമ്മുടെ മെഷർമെന്റ് വരുന്നതാണെങ്കിൽ വിൽ കൺസിഡർ ഇറ്റ് നോർമൽ അപ്പൊ ആ റേഞ്ച് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡക്ട് വൺ ടു ത്രീ മന്ത്സിൽ അഡക്ട് വരേണ്ട ഫോർട്ടി ടു എയ്റ്റി ആണ് അതായത് മിനിമം ഫോർട്ടി മാക്സിമം എയ്റ്റി ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹൈപ്പർ ടോണി ആണ് മോർ ദാൻ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹൈപ്പോ ടോണി അപ്പൊ അത് ഓരോ ആംഗിൾസിനും അങ്ങനെയുള്ള മെഷർമെന്റ് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ എന്താണ് എക്സസൈസസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അഡക്ടർ ആംഗിൾ അഡക്ടർ ആംഗിൾ ഇന്നലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായി നമ്മൾ സ്പാസ്റ്റിസിറ്റി ആണോ റിജിഡിറ്റി ആണോ നോക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദ്യം പോകും നമ്മൾ സ്പാസിസിറ്റി റിജിഡിറ്റി അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പോണന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ടോൺ നോർമൽ ആണോ അല്ലെ ഹൈപ്പർ ആണോ ഹൈപ്പോ ആണോ പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിജിഡിറ്റി എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അധികം വരുന്നില്ല നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഡിസ്റ്റോണിയ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടോണിയ ആകാം അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻലി നോക്കുന്നത് ടോൺ കൂടുതലാണോ അല്ലയോ ബിക്കോസ് ടോണിന്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ബിഫോർ ഈവൻ എ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിലേ ഓക്കേഴ്സ് ഡിലേ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ടോൺ അബ്നോമാലിറ്റി പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിലേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ എയിം ആ ടോൺ അബ്നോമാലിറ്റി ഉള്ളപ്പോഴേ പിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ വെച്ച് എക്സസൈസ് കൊടുക്കുക സോ ദറ്റ് ടു എ സെർട്ടൺ എക്സ്റ്റെന്റ് നമുക്ക് ആ ഡിലേ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വളരെ ജെന്റിൽ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ എത്ര വരെ അകറ്റെന്ന് ചോദിച്ചു എത്ര വരെ അകറ്റും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഹൈപ്പർടോണിക് പിള്ളേരാണെങ്കിൽ വെറുതെ പോകും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും വരില്ല അതേസമയം ഹൈപ്പർ ടോണിക് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ അവരൊന്ന് സ്റ്റിഫൻ ആവും പിന്നെ അതിനപ്പുറം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതൊരു നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഗോണിയോമീറ്റർ ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ആ കാരണം കുഞ്ഞ് അത്രയും നേരമൊന്നും കിടക്കില്ല നമ്മളിവിടെ ഗോണിയോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇവർ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയും ഓക്കെ എന്താ ഇതാണോ ഇതാണോ അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്യാം പടം എടുത്തോ നെക്സ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ലെഗ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കുക ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് രണ്ട് കാലും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് മെല്ലെ ഇയറിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ബട്ടക്സ് സർഫസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് റേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലിമിറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മൾ നിർത്തും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് റേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നിർത്തുന്നു എന്നിട്ട് ദ ആംഗിൾ ഫോം ബിറ്റ്വീൻ ദ സർഫസ് ആൻഡ് ലെഗ് ആണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ മെഷർമെന്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പൊങ്ങി പോരുത് അത്രേ ഉള
നമുക്ക് എക്സസീവ് റേഞ്ച് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് അറ്റ് ദ ജോയിൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എൽബോ ആണെങ്കിലും നീ ആണെങ്കിലും ആ റേഞ്ച് ഓഫ് മൂവ്മെന്റിൽ കൂടുതൽ പോകും ഏത് നമുക്ക് ലിഗമെന്റ് ലാക്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി മൂവ്മെന്റ് ആണ് മെയിൻലി ഇതിൽ വരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വരാം പക്ഷെ നമുക്ക് ആ എക്സ്റ്റെൻസീവ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ജോയിൻസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണ്ട് ഇപ്പൊ ഹൈപ്പർ ഇത് ലിഗമെന്റ് ലാക്സിറ്റി ഉള്ള കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ടോൺ ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറവായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ഈ ഈ മൂവ്മെന്റ്സും കൂടുതലായിട്ട് തോന്നൂല്ലേ നമുക്ക് അത് ഈ ഹൈപ്പർടോണിക് പിള്ളേർക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണില്ലായിരിക്കും ഇത് കാണുമ്പോ ഒരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം നമ്മള് കാല് വയറിലോട്ട് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യണം അതായത് കുഞ്ഞിന്റെ തൈ ആസ് ക്ലോസ് ടു ദി അബ്ഡമൻ ആസ് പോസിബിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ ആ നീഡ് അവിടെ നീ അല്ല ആങ്കിളിന്റെ അവിടെ പതുക്കെ നമ്മൾ മോളിലോട്ടാക്കുന്നു ആ ആങ്കിൾ ഈ മുട്ടിന്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന ഈ ആങ്കിളാണ് നമ്മുടെ പൊപ്ലീറ്റിൻ ആങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു ഈ ആങ്കിൾ കുഞ്ഞു കുട്ടിയാവുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റും ഇത് ഇച്ചിരി വലിയ കുട്ടിയാവുമ്പോഴേ ഇതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം വയറിലോട്ട് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പതുക്കെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിപ്പം ഹെമിപ്ലീജി ഒക്കെ ആണ് ഒരു വശത്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു വശം മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കാം എസിമെട്രി ബിറ്റ്വീൻ ദ സൈഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതാണോ ചോദിച്ചേ ആ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് സപ്പോസ് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വശത്ത് ടോൺ കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാല് വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാം ഹീൽ ടു ഇയർ പറ്റൂല അത് ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് ഒരു കാല് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എസിമെട്രി നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെൻ ടു ട്വന്റി ഡിഗ്രീസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും സബ്ജെക്റ്റീവ് ആണ് ടെൻ ടു ട്വന്റി ഡിഗ്രീസ് കൂടുതലായിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എസിമെട്രി ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സൈഡ്സ് അത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ആ ഹെമിപ്ലീജിയിലാ കാണുക ആ ഒരു നമ്മുടെ ടി എ ടൈറ്റനിങ് നോക്കൂലേ അമ്മ അതിൽ ചെയ്തു അപ്പല്ലിമ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്കാർഫ് സൈൻ ആണേ ഇത് കുഞ്ഞിങ്ങനെ കിടക്കണു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലേശം ഒന്ന് പൊക്കാം ഈ നമ്മളെ കയ്യിൽ പിടിക്കണം കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മള് പതുക്കെ പോസിബിളി അല്ല പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എൽബോയുടെ പൊസിഷൻ നോക്കുകയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ മിഡ് ലൈൻ മിഡ് ലൈൻ എത്തുന്നുണ്ടോ മിഡ് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇങ്ങ് വരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ത്രീ ഫോർ മന്ത്സ് ആണ് അതിന്റെ റേഞ്ച് നോക്കിയാൽ ഡസ് നോട്ട് ക്രോസ് ദ മിഡ് ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ ഫോർ മന്ത്സ് കിട്ടി ഇത് എൽബോ മിഡ് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഹൈപ്പോടോണിയാണ് നമുക്ക് കുറെ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കാൻ പറ്റണം ഇതിന് എപ്പോഴും റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എൽബോ ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന അഞ്ച് ആങ്കിൾസ് മൂന്നെണ്ണം നാലെണ്ണം നമ്മുടെ കാലിന് ഒന്ന് അപ്പല്ലെങ്കിൽ ഇനി രശ്മി അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ തെറപ്പി എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും മതി പറയോ ഇത് വായിക്കാൻ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ഡെവലപ്മെന്റ് തെറാപ്പി എയിംസ് ടു അച്ചീവ് ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റൽ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ കൂടുതലും മൈൽ സ്റ്റോൺസിനെ ഓറിയന്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാവുമ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനല്ല അമ്മമാരെപ്പോഴും വന്നിട്ട് കഴുത്തറച്ചിന്റെ ഇരുന്നില്ല നിന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലയിൻസ് യൂഷ്വലി പറയും അപ്പൊ ടോൺ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാളും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതായിരുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത മൈൽ സ്റ്റോൺസിനെ ഓറിയന്റ് ചെയ്തായിരിക്കും കൂടുതലും തെറാപ്പി അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവർ വളരുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ എന്താ ഇൻഡിപെൻഡൻ ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്കൂൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പിയേഴ്സും ആയിട്ടുള
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നു എന്നുള്ളൂ ബി ടി സി ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർ ഹു സ്പെഷ്യലൈസസ് ഇൻ ഹെൽപ്പിംഗ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഡിലേ ഡിസബിലിറ്റി ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് ഇംപ്രൂവ് ദേ കോഗ്നേറ്റീവ് സോഷ്യൽ മോട്ടോ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ സ്കിൽസ് അപ്പം ഇനി ഞാൻ നെറ്റ് എൻറോൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അമ്മമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് എക്സസൈസസ് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രേഡ് ഗ്രേഡ് പറഞ്ഞപ്പോഴേ പറഞ്ഞു എന്താണ് സുപ്പൈൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹെഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴേക്കും എന്ത് പറ്റുന്നു കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴുത്ത് പുറകിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൈ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫിംഗേഴ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴുത്തിന് പുറകിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പതിയെ കുഞ്ഞിനെ മെല്ലെ സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ എക്സസൈസസ് ഇത് പലതവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് വൺ ഓഫ് ദ എക്സസൈസസ് ഫോർ ഹെഡ് കൺട്രോൾ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ സുപ്പൈൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഹെഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹെഡ് സോറി ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കുടിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഹെഡ് കൺട്രോൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വീനോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് സുപ്പൈൻ പൊസിഷനിലുള്ള എക്സസൈസ് ഇനി പ്രൂൺ പൊസിഷനിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്രൂൺ പൊസിഷനിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒട്ടും കഴുത്ത് പൊങ്ങാത്ത കുഞ്ഞാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചെസ്റ്റിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമ്മുടെ റൗണ്ട് ബോൾസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞ് ബോൾസേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആ കുഞ്ഞ് ബോൾസർ ഒന്ന് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഇൻക്ലൈൻ സർഫസ് വരുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ ടെൻഡൻസി എന്താണ് ഹെഡ് റേസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി വരും അപ്പോൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒന്നുകിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള ടവൽ മടക്കി വെച്ചാൽ മതി ഒന്ന് നല്ല ബോൾസ് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് കൈ രണ്ടും എന്താണ് അല്ലിമ്പ് പല്ലിമ്പ് രണ്ടും അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും കളർഫുൾ ടോയ്സ് കാണിച്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴുത്ത് മേപ്പോട്ട് വരാനായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഒട്ടും ഹെഡ് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇല്ല കിടക്കുള്ളൂ ഒട്ടും റേസ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുന്നു മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും കൂടെ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹെഡ് കൺട്രോൾ വരുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ആമിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഫോർ ആമിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ അത് അമ്മയും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റും അമ്മയുടെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പോകും അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കുക പിന്നെ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെസ്റ്റ് വിത്ത് ആം സപ്പോർട്ട് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്ത് ആമിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബൗൺസിങ് ഓഫ്കോഴ്സ് ബൗൺസിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ എന്താണ് കല്ലിരുത്തിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ബൗൺസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പം വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്ക് ബോളൊന്നും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം അമ്മയുടെ കല്ലിരുത്തി തന്നെ ഈ ബൗൺസിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് കുറച്ച് ക്യാരിയിങ് പൊസിഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഫ്രോൺ കണ്ടതാണല്ലോ അപ്പം ഈ പൊസിഷൻസിലെല്ലാം കുഞ്ഞിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറയും അത് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ മന്ത്സ് ഒക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ അഡക്റ്റർ സാക്സസിനും ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പ്ലസ് നെക്ക് കൺട്രോൾ വരാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും പിന്നെ എങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രൈ പൊസിഷൻ അല്ലേ ഏറ്റവും നല്ല പൊസിഷൻ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും കാരണം ചുറ്റും എല്ലാം കാണാവുന്നുള്ളത് കൊണ്ട
part for some time. You can carry your child. Child is explored in all the areas. And this is the same thing. Stay with you. Very few, very also stay with you. Of course, 14 to standing. 
സ്പോട്ടിംഗ് പൊസിഷനിൽ മൂന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ വേറെ ഒരാളെടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ചില അമ്മ ഇത് ചെയ്യാൻ തനിയെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് വെയ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് ഇപ്പം കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് കയ്യിൽ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ പിടിക്കാൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പതിയെ നമ്മൾ പെൽവിസിൽ മാത്രം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കാം പെൽവിസ് പെൽവിസ് സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാവും ബാലൻസ് അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു